Good morning. Good morning. <laughs> <laughs> Hi guys, this is your lady, Lady T, and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel, and to all the new guys, guys, welcome to the channel. Don't forget to subscribe, to like, and to comment. So basically, today it is a Saturday, and I'm going to church. So basically, I've just left home, guys, and I'm going to church. So this is actually my first vlog of going to church, and I'll be taking you to church. And hopefully, you will enjoy. Stay tuned. Don't forget to like to comment and to subscribe bye so today it's actually raining guys as you can see it's raining it's not raining but it's drizzling hey so yeah i'm i'm on my way to take my transport and actually uh when i'm going to church on a saturday i don't use a train so yeah i don't go to i don't go to church on a saturday with a train but Whenever I'm here during the week, I usually use trains, but yeah. So I'm on my way to take my transport and stay tuned. Yep, enjoy. Hey guys, so basically, it's just a church, and I don't even know why I'm so oily, guys. It's in the morning, but I'm oily, and it's even raining, imagine. But anyway, it's just a church. So yeah, let me show you the church, guys. Hopefully, for now, I'm not going to get a man's but well, let me show you the church. This is the church. This is the tomb, SDA church. It's actually raining, my friend, too. It's actually raining, hey. I have to cover up my phone because I can't risk my phone getting wet. So yeah, this is the church. And I believe that the service has started, but hopefully it hasn't. And hopefully I'm not late, guys. So if ever you're in tomb, you're in mood need, you're Osterreich, this is the place, this is the plug, come visit. So yeah, guys, this is me. I'm not going to church. It feels like guys, going to end So this is the entrance of the church. This is the church. And this is the church this is the church that's the bathroom and yeah this is where we put our umbrellas because actually it's, it's raining today and this is the outfit for the day guys <sighs> i was rushing so i ended up not taking in but yeah this is my outfit and yeah yeah and this is the place this is where we leave our jackets right so you have to hang your jacket here i'm getting attached with the jacket by the way so let me do that very fast and i hang my jacket here and yeah Happy Sabbath, dear friends, here, here, oh. Happy Sabbath, dear friends, here, here, oh. There is my jacket, so everything is dusted. By the way, we've got a concert on the 5th of November, so come join. So yeah, this is the entrance of the church. And this is the bathroom. Let me just take you through the bathroom. It's not necessary, but well, this is the latest bathroom. Happy Sabbath, happy Sabbath, yeah. And that's the other part. I won't go in because, yeah. And this is the downstairs, that's where the kitchen is. And this is our. There is actually someone that I have to keep quiet. There's someone inside, but well, that is our main, main service. So, yeah, this is the church. And... now it is the mission story and the mission story from the general conference but this mission story is basically in dodge because we're in Osterreich so enjoy dazu gehört gemeinsames kochen und essen filme schauen und darüber ins gespräch kommen literaturabende und kunstausstellungen die angebote ermutigen menschen mit ähnlichen interessen aber unterschiedlichen religiösen und kulturellen hintergrund miteinander ins gespräch zu kommen und beziehungen zu knüpfen Pastor Simre Bahari, der Gründer der Kulturlounge, sagt, dass in einer säkularen Gesellschaft, wo die Mehrheit der Menschen der organisierten Religion gegenüber skeptisch eingestellt ist, die Kulturlounge ein Ort ist, wo Menschen das Gefühl haben, dazuzugehören. Brian Edwin und seine Frau verließen die Vereinigten Staaten, um in Bangkok, Thailand, eine Kletterhalle zu eröffnen. Sie hatten einen Film über Bangkok gesehen, wo gezeigt wurde, dass ein großer Bedarf an allgemeiner Gesundheitserziehung besteht. 
Die Edwells wollten den Menschen in dieser Stadt zu der Erkenntnis verhelfen, dass sie die Kontrolle über ihre Gesundheit übernehmen könnten. Sie knüpfen jetzt Beziehungen zu den Menschen mit Hilfe einer Aktivität, die Spaß macht und gesund ist. Das Samuel Medical Center in Seoul, Südkorea, unterhält ein zweistöckiges Beerdigungsinstitut mit Apartments, wo trauernde Angehörige bleiben können, während sie den Verlust eines geliebten Menschen betrauern. In einem Land, wo Beerdigungen eine große Bedeutung haben, sehen die Seelsorger die Beerdigung als Möglichkeit, die Hoffnung auf das ewige Leben den Familienangehörigen nahezubringen. Für viele ist diese Hoffnung neu und manche Familie verlässt die Beerdigung betröstet und von der Botschaft berührt. Die Beerdigungen haben auch etwas mit den Mitarbeitern gemacht. Fast alle sind inzwischen in die Adventgemeinde getauft worden. Guten Tag. Ähm ich habe fasziniert die Woche. Habe ich habe gelesen, dass dieser Anton Zeilinger, der die Beerdigung gerettet hat, auch sagt, Wissenschaft und Glaube schließen einander nicht aus. Ein Buchrenner Wissenschaftler, der das selbst hält. Und er sagt, Wissen ist Wissenschaft. Ne? Und da kann man Gott wieder begraben. So, this is the Sabbath school lesson and Sabbath school lesson because we are basically a small church. We are we were actually 20 and, and today and um, we divided into two groups. 10 went downstairs and the other 10 remained upstairs and the Sabbath school lesson is basically in Dutch because this is an Österreichian Kirche and alles is in Dutch. Dimension sprechen auf Dutch. Aber keine Sorge, when you don't understand, you can still go to Google, Google Translate and you translate from Dutch to English but today's lesson it was basically about the dead and the promises of resurrection so this lady she's actually commenting and then the old man will also comment thereafter but enjoy the lesson and enjoy the vlog don't forget to like subscribe comment <laughs> Aber das, das Reisen war für mich wirklich das Wahr, wo man stirbt, schläft man, von dem Christus kommt, dann wird das, das Schöne eigentlich noch so, wie du sagst. Ne? Ja. Diese, diese neue Erde, das Verstehen, was man alles falsch gelaufen ist, diese Erkenntnis, was man dann so immer fragen kann, warum ist so, wieso ist das so spät? Und das muss einem dann irgendwie nicht bedrucken. Ich kann auch eine Zeit nicht verstehen, ich kann auch andere Dinge nicht verstehen. Ja, das braucht man mit dem nicht belasten. Und wie wird man es zeigen und alles, was jetzt kommt? Ich habe heute mit Christian geredet und ich habe gesagt, eigentlich braucht man keine Angst vor dem Tod haben und auch nicht so, Jesus, was kommt alles noch oder was noch was will kommt und wir machen uns ein bisschen Sorgen um alles. Eigentlich bräuchte man es vielleicht gar nicht haben, weil es wird eh mal schöner. Aber der Weg dorthin ja. ist halt oft wie, mit, wie du sagst, mit Verlust, wo wir nicht mehr kann, wo wir nicht leidet, wo wir Schmerzen haben und so. Ich meine, da tust du halt nichts. Und das kann man nicht wegdiskutieren, das haben wir da. Das ist, das ist, das sind das alles. Mhm. Ja. Wie du hörst, du hörst Gott nicht durch ein besonders braves oder richtiges Verhalten die Ewigstunde. Das war für mich so, so erleichternd, auch ermutigend. Wir haben einen ewigen Gott, der nur die nicht ewig stimmen, weil besonders brav sind. So, before the divine service, we usually have a short break. So, this is basically a short break for 15 minutes. You can basically do anything that you want in this break time. So, yeah. So, this is now divine service time, and this guy is basically the MC, the pulpit manager, and the lady is the one that is preaching on the other hand. And, yep, divine service, divine service, divine service.
Wir wollen gemeinsam beten. Großer Vater im Himmel, auch der Dank dafür, dass du unser Gott bist. Auch der Dank dafür, dass du uns gerufen hast. Auch der Dank dafür, dass wir in der Lage sind, deinem Ruf zu folgen, Herr. Auch der Dank dafür, dass du uns immer wieder nachgegangen bist und nachgehst, Herr, der mit diesem Ruf nicht gehört haben, großer Gott. Vater, danke dafür für die Zeit, die du uns geschenkt hast, gemeinsam über dein Wort zu diskutieren. Auch der Dank dafür, dass du uns Zeit schenkst, wo wir hören dürfen, was du uns zu sagen hast. Und Großer Gott, du hast uns aufgefordert, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Und wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, deinen Willen zu leben, großer Gott. Damit Menschen, die darauf warten, von dir zu hören, auch von dir erfahren dürfen, großer Gott. Segne uns als Gemeinde für die Zeit, die noch vor uns liegt. Ich möchte dir auch gleich danken dafür, dass du uns nicht nur Zeit gibst, sondern auch Geld schenkst, Herr, damit wir auch in dieser Gemeinde und in unserem Umfeld Menschen erreichen können, Herr. Hab Dank dafür und segne die Gaben, die wir jetzt geben. Amen. 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 Zwei Freiwillige bitten, die mit den Körbchen durchzugehen.
Gemeinden. Ich möchte um deinen Segen bitten für diese Gemeinde. Dass du das segnest, was sie von ganzem Herzen tun. Und dass sie sich in all ihrem Tun von dir leiten lassen. Von deinen Ratschlägen, von deinen Geboten und von dem, was du ihnen ins Herz gibst. Gib ihnen Weisheit, Liebe und deinen Heiligen Geist, bis du wiederkommst. Danke. Amen. Wir dürfen auch heute wieder den Sabbatnachmittag in Gemeinschaft verbringen. Wir laden auch die Gäste dazu ein, mit uns gemeinsam zu essen. Und wir wollen auch zum Abschied des heutigen Gottesdienstes Lied 457 noch singen und einen gesegneten Sabbatnachmittag wünschen ich euch. the service is over and this guys i don't even know why i'm so only but well the service is now over and we're not going downstairs for lunch so yeah take a look i'm hungry guys i'm hungry so we're going downstairs for lunch so basically we usually have lunch together in the church so yeah take a look don't forget to like subscribe and comment so this is the church this is basically the church you know that many hate but this is the church so take a look we're going downstairs for lunch Ja, By the way, guys, today it's a bit cold, but not really cold. So yeah, this bus is leading to the kitchen of the church. Of the kitchen of the church, yeah. So this is a cut part. Hey guys, so the first is to the lunch we done eating. Yes, I'm sorry that I couldn't take a video with like when we're dishing and everything. It was just like a lot. I couldn't hold my phone and class dish up. But as you can hear from the noise downstairs, like we're just mingling and chatting. So basically Lapa each church is just for like it's from nine up until twelve and then from twelve we just have lunch and then after lunch we go home. So basically we just had lunch and it's now two. So I think we're going home like thirty minutes from now. And yeah. So that's the end of the vlog today and hopefully you enjoyed my vlog. Don't forget to like, to comment, to subscribe and see you next week with another interesting, another vibey video. I'm out of here. Tschüss. Bye.